天真的以为无所不能，再困难都无所谓，在成长旅途上难题一堆，得学着独自面对。在身旁，我就不怕慌。只要你的一句话，我就有力量。就算被挫折淹没，有你能够拯救我。让我来待在你的左右，未来一起度过。米宝，你今天一定会成为刘太太的。你快吃啊！真的很好吃啊！嗯，好吃吗？嗯，好吃。但是你为什么要跪着？你去坐着吃啊！快去快去！不是米宝，我有重要。凉掉就不好吃了，我想要跟你一起吃饭嘛！快去啦！好，好，好。嗯，我们一起开动吧。米宝，哎、欸，我跟你说，你这个好会煎哦、喔，里面还是粉红色的哎、欸。啊，嗯，米宝，我有一件重要的事。赶快吃啊，你又没喝。我有一件很重要的。嗯嗯嗯、看来今天不是好时机，只能再找机会了。手拎拎，总经理，你找我有什么事吗？周玲玲，啊不对，周组长，今天你看到的所有事情啊，你绝对都不能说出去哦。这不是刘总吗？因为我刚刚啊，我刚刚只是单纯在帮刘总整理他从以前到现在的所有简报而已，并不是因为爱慕刘总才这样做的。总之啊，我跟刘总之间并不是你想象的那种奇怪的感情啦，我单纯只是崇拜他而已。啊，不对，也不是崇拜，就是身为一个下属，本来就应该全面性的了解老板的所有一切嘛。我这样讲，你你你有听懂吗？那你也说话啊！你光顾着笑。反正我告诉你啦，今天你看到的所有一切，千万不能说出去。这是我给你最后的严正警告。马经理，你在说什么？我完全听不懂哎。嗯，我刚好看到什么？是，不过没有看到。那就好。不过你不要以为啊，你替我保守秘密，我就会对你改观。你呀，不用假好心，因为我会一直捍卫刘总的爱情的。什么东西啊？什么捍卫爱情？莫名其妙。周组长，你今天不是晚班吗？怎么还来接我？报告组长，同事突然跟我换班，就赶快来接我，拼命才让你有下班啊。还是你最好了。嗯，只是接你下班就开心成就了。好开心哦。上车吧。嗯。
。我想你还是没有搞清楚，自始至终我讨厌的是谁。怎么怎么突然停下来？哦，你是不是有东西放在公司忘记拿？嗯，跟我说，一整路你都心神不宁的，发生什么事了？哪有什么事啊？就是工作上最近问题比较多，所以我刚才一路都在思考，是不是又去找你啊？没有啦。真的就是最近工作上太忙了。你不用跟我说话，被我猜到了吧？他是不是又为难你啊？我不是跟你说过，不用迎合他，做你自己就好吗？对啦，我是跟阿姨见面了。不过，这次是我主动找她的。你真的不用为了我去讨好她？不是，是最近你的作品得了很多奖，所以我才想说，阿姨应该会想要知道你的近况，我才会主动去联系她。他怎么可能想知道啊？你不要这样想嘛，我们一起努力啊，嗯，再有耐心一点，或许有一天。算了啦，我们回家吧。守卫，你先不要有情绪，我们谈谈好吗？其实，我觉得现在这样很好，不用改变现况，你也不用为了让我跟我家人和好，再做什么努力。这几年你受的委屈，我都看在眼里。如果你是真的为了我好，那就听我的，好吗？走吧。才上几天班，黑眼圈怎么这么明显啊？下几天？怎么啦？做噩梦了？啊！我刚梦到，我知道，还好不是真的。好久没有睡那么熟了，感觉把之前欠的都补回来了。你已经睡眠不足那么多天了，睡这一下哪够啊？等一下回去就早点休息，别再工作了啊！不行，我今天一定要把替代方案想出来。刚睡太久了，要赶快打醒精神啊！阿明，天上去了，你一定要听好声上来哦，天上去了。让你去工作，却害你累成这样，这到底是对还是错
，与其另外找时间，还不如速战速决。太随便了，现在还没有仪式感。你这时间打来干嘛？我才想问你呢，到底是怎么办事的、啊？为什么年龄到今天还在烦绝对演艺代言人的事啊？不可能啊！徐静不是已经公开隐退了吗？隐退跟要不要代言是两回事，好不好？反正我不管你想什么办法，快点帮我搞定就对了啦。我不想要看玲玲这么辛苦。宝贝，你怎么醒那么久啊？人家都已经等你很久了耶。呃，我快好了，等我一下啊。哎，好了好了，这件事情你不用管了，包在我身上，我这边有急事要处理，现在挂了。哎，哎。哇塞！没想到这流川枫也是一个有异性没人性的人。嗯，我还敢说流川枫，不也是把牛摆低一点的人吗？算，摆低就摆低吧。还在担心气氛不好，没有仪式感，看来连米宝都帮我助攻了。总不可能围着郁金求婚吧？我应该要去换一套正式的衣服。嗯，你干嘛站在那里啊？赶快过来睡觉啊！穿啊，反正等一下还不是要脱掉。哦。啊！哦哦哦哦哦！啊啊！哎，你再忍耐一下哦，一开始会有一点痛，但结束之后就会很舒服哦。哦。啊啊啊！哦。啊。哦哦哦！哎，我跟你说，我最近啊在研究中西医合并，说不定啊这些对那些有旧伤的运动员来说是一件生机。哎，就像你啊，你有受伤一直都没有复原，刚好拿来试试看。这么多跟我想的不一样啊？你说什么啊？没事，我只是说有一点痛。哦。我不是说过在公司要低调吗？这一大早的都没人，不会有人发现。两位，我觉得还是不要比较好。我在这里，两位早安。Hello， 我在这里，看到我两位啊。哎，姑姑。老板早。走。总比我零三百。电梯来了，你先去吧。米宝，你不是要去我吃早餐？走吧，先上去，压下来。那下一班吧。不用等了，走了。你们不上楼吗？老板，没关系。
你真的很无聊哎、欸！我明明就有跟你说，我不想要在公司跟流川枫靠太近，你还在大家面前让我们去搭电梯。反正我会陪你，又没人会察觉。好好好好好好，我闭嘴。这什么东西啊？男神使会，传说中的女友竟然是新来复建师，什么啊？就我看。公司这些三姑六婆是太无聊了，什么都能扯，甚至放到公司教育论坛。不是啊，就你刚刚跟我的肢体互动，大家要不误会都很难吧？是你啦，兄弟。这样你会不会吃醋？不用你担心我们，倒是你，你要想想被俊看到他会不会生气。但话说，大猩猩怎么会被这种公司的男生？但是，很奇怪。说起来，俊还真的是好久没有吃过我的醋。嘉玲，不好意思，这么临时打电话请你帮忙。你都亲自来拜托我了，我一定要挺你啊！代言人的部分就尽管提吧，至于费用一定是友情价，我不会让你为难的。不过你会不会介意自己是备用人选啊？如果你会不舒服的话，你一定要跟我说哦。没事，在我们这一行本来就有首选跟备选啊，而且我现在是已婚有小孩星座专家。你还愿意让我曝光？我已经很荣幸嘞，你一点都不用感到抱歉哦。嗯，再五分钟就要开会了，希望你已经想出你的替代方案了啊、哦。嘉玲，我先去忙了，等我忙完再请你好好吃一顿饭。拜拜。老板，什么事？我，玲玲一早就要剪报了，你可别忘了答应我的事情，记得要帮玲玲搞定哦。这么重要的事情，差点忘。哎，老板，你要去哪里？我要讲的话都还没有说哎。你要说什么？快说，我还有重要的事情要处理。你帮我去做访客。周玲玲，你今天的简报最好能让我满意，而且是可以执行的，否则不管你背后有什么靠山，我都会让你成为整合行销部最短命的组长。现在我要开始我的简报，我的替代方案是星星公主。没错，我的替代人选就是星星公主。周组长，我想请问你知道这款游戏是偶像养成吗？你怎么会找一个星座专家来当代言人啊？找星座专家是没关系。可是这个星星公主结婚还有小孩了，粉丝对她还会有憧憬吗？我看你根本没把客户的市场受众定位搞清楚吧。虽然星星公主有老公跟小孩，但她是一个非常努力的人。我认为偶像该被看见的不是只有外表，内在反而更加的重要。周组长啊，这是一个严肃的会议。我希望啊，你不要讲一些冠冕堂皇的话，想要搪塞你的办事不力，好吗？是谁办事不力啊？<笑>
刘总好，欢迎刘总，欢迎刘总，欢迎刘总，欢迎刘总，欢迎刘总，欢迎刘总，欢迎刘总，欢迎刘总，刘总欢迎，欢迎刘总。代言人，星星公主，可以啊，我投赞成票。办事不利啊，说的就是你们啦。我们周玲玲啊，棒棒，大家掌声鼓励他啊。哎，用力，用力，用力啊！哎，哎，哎，这么开心啊！哎，哎，那我想，如果代言人是我，学长应该也会赞成吧。嗯，我故意买这么多，只要说是帮米宝准备的早餐，我就可以顺便请心灵吃了。小文，你这画出来实体要一模一样。OK OK， 就调整。哇，哎、欸，小胖不错嘛，还是在慰劳一早辛苦工作的我们。对啊，好像用脑过度，现在好饿哦。谢啊。哎哎哎，等一下，你们不可以吃，这个不是准备给你们的，不是给我们的，那是给谁的？你你你你你你你你，很奇怪哦。我我我我我我我哪里奇怪啊？我这是准备给米宝的。米宝，嗯。你什么时候跟我妹变这么好，还帮她准备早餐？嗯，哎、欸，电话、啊，快接、啊！嗯，啊，好，我知道了，代人找到了，小苹果要我们立刻去整合行销会议室见人。代言人的事情比我重要多了，快快！哎，你等一下从实招来哦。你不要以为我没有忘记你的事情。快走了，快走了！哎，好好走走走走。讨厌。学弟，谢谢你今天来一趟。不。呃，刘总啊，真的不好意思，麻烦您亲自把钟先生带来这里。其实啊，你只要吩咐我一声啊，我立刻就可以。我做事向来都是心力亲为，免得有人说我办事不力。办事，不愧是刘总，刘总一出马、啊，立刻就可以请到钟先生成为我们的代言人，而我也相信。有钟先生加持这一款游戏啊，他肯定一推出，马上就会爆款。<笑>他会签约，也是因为周组长去找他，所以这次的功劳算周组长的。啊<笑>，是安娜、啊，之前啊，我在电话里面有跟您提过啊。如果你愿意成为这款游戏的代言人，借着这一次机会，我希望你也愿意把金鸡约签给我们，啊，这样子啊，我们可以好好的规划你漫长的演艺生涯，对我们双方啊，不仅有保障，我们在宣传你的力度上啊，也可以加倍。不晓得您觉得好吗？先进公司。OK 啊，耶！小声一点
他们真的让钟山答应当代言人了。但是，嗯，我的经纪人呢？必须是他。我正式任命你为钟世安的经纪人，他是新人又怎样？我也是新人啊！还私下跑去找钟世安，有够不要脸的！这是怎么回事？合约怎么那么快就拟好了？我也不晓得为什么马俊突然这么有干劲。这是我特地帮你买的早餐。我是要他暖我一个哎，不是要他当中央空调哎。谁是人？明天日出在那边，一分不清昼夜。时候，关心也成了一种打扰。只要你能知道。我朋友说要来接我们。女朋友？没事啊，天宇的事就是我的事。你全毁了。我跟你没有关系，佩奇，你不要再来骚扰我吗？我们没有关系，是因为你把我们的小孩拿掉。一个说谎不老实，结过婚又离婚，还怀过别人小孩，女人就这么喜欢啊？我为什么不能喜欢他？新 T 电视四十二台每周日晚间十点，因为你如此耀眼。